Hallo meine Lieben, einige von euch haben das sicher auch schon gesehen, das Spiral Betty, wie ihr damit ähm, Motive erstellen könnt, die ähnlich aussehen wie eine Schallplatte. Ich wollte es euch aber trotzdem heute noch zeigen mit ein paar kleinen Tipps und Tricks und zwar einerseits mit Flexfolie, aber eben dann auch mit Vinylfolie. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist einerseits auf eine Acrylplatte durchsichtig, eine, wie ihr mit Vinylfolie und der Spiral Betty so ein Design machen könnt. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ne, zum Beispiel Hochzeit, wenn ein Pärchen einen Song hat für sich, ähm, sowas zu machen und dann mit einem schönen Holz. Element und das dann reinstellen. Sowas wäre auch ganz cool. Ich habe es für mich gemacht, weil das ist so mein Fühl dich gut Song mit äh, Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake. Und da werde ich euch so ein paar Tipps und Tricks geben, wie das eben auch mit Vinylfolie funktioniert. Das einfachere ist aber, wenn ihr es zuerst mal mit Flexfolie macht und deshalb habe ich euch hier auch noch ein T-Shirt und ich habe extra kein weißes genommen oder kein helles, weil ihr bei schwarzen Shirts mit dem Spiral Betty Design einen kleinen extra Schritt machen solltet, damit das hier wirklich gut zur Geltung kommt. Aber das zeige ich euch jetzt auch gleich. Somit starten wir. Für dieses Projekt braucht ihr das, wo ihr das Ganze auftragen wollt. Ich werde ja eins mit Vinyl machen und eins mit Flexfolie. Von dem her habe ich ein schwarzes T-Shirt und ich habe hier eine Acrylplatte. Dann brauchen wir Folie. Ich habe für die Acryl habe ich ein schwarzes Vinyl, ein mattes. Und dann für das T-Shirt habe ich eine weiße Flexfolie. Dann für das Übertragen vom Vinyl habe ich mein Übertragungsmedium. Dann brauche ich einen Fusselroller für das T-Shirt. Ich brauche das Rakel fürs Vinyl. Dann was zum Entgittern. Gerade so, weil es so filigran ist, werde ich da mein selbst gebasteltes Weeding Tool oder ein Gitterungstool verwenden. Eine Schere ist nie schlecht. Dann braucht ihr natürlich den Plotter. Und für die Hitzeübertragung braucht ihr irgendein ein Hitzetool, also entweder die Cricut Heat Press oder wenn ihr euch das Leben schwer machen wollt, ein Bügeleisen oder die Happy Press, je nachdem was ihr habt. Und natürlich brauchen wir den Cricut Design Space und mit dem starten wir jetzt auch gleich. Jetzt, damit wir hier im Design Space überhaupt was haben, um das einzufügen, gehen wir auf unser Design und kurz eine Erklärung dazu. Ich habe hier was Kleines gemacht für die Acrylplatte und das andere Design für das T-Shirt. Seht, seht ihr nachher noch? Hier einfach was, was wichtig ist. Wenn ihr so ein Design auf ein weißes T-Shirt übertragt, dann könnt ihr ganz normal eigentlich mit dem Bild, was ihr habt, arbeiten. Jetzt ist es aber so, wenn wir, ne, das ist schwarz auf weiß oder irgendeine Dunkelfarbe auf eine helle Farbe. Wenn wir das aber andersrum machen, das heißt, wir wollen ein helles Design auf ein dunkles T-Shirt aufbringen, dann hat unser Auge so ein bisschen ein Thema damit. Sagen wir es mal so, ich zeige euch kurz, wie das aussieht. Wenn ich jetzt einfach das hier nehmen würde, in weiß, und das auf ein schwarzes T-Shirt drauf bringen würde, dann sieht es irgendwie komisch aus. Weil na, unser Auge nimmt es anders wahr. Schwarz auf weiß oder dunkel auf hell und hell auf dunkel ist für unser Auge was komplett anderes von der Wahrnehmung her, weil... Weiß hebt hervor und dunkel setzt zurück. Und deshalb müssen wir Designs, ich zeige euch das nochmal hier, ne, das ist ganz normal, wenn ich das Bild einfach so nehmen würde und auf ein schwarzes T-Shirt übertragen würde. Und wenn wir das Bild aber invertieren und dann das Spiral Betty drüber laufen lassen, dann sieht das viel besser aus. 
Das heißt, wenn ihr auf dunkle T-Shirts gehen wollt, dann solltet ihr das Bild zuerst invertieren. Ich habe hier oben einen Link für euch, den werde ich natürlich auch unten in die Ring Links reinstellen, wo ihr Bilder ganz einfach nehmen könnt. Hier Datei auswählen, das einfügen, dann könnt ihr sagen Invert und dann habt ihr das Bild und das könnt ihr als PNG wieder exportieren oder herunterladen, weil dann habt ihr quasi das Inverted Bild. Und das sieht dann auch wesentlich besser aus auf dunklen Shirts. Hier ist es vielleicht noch nicht so offensichtlich, aber ich zeige euch ein anderes Bild. Das ist das andere Design, was ich machen würde. Wenn ich das Foto, was ich hatte, jetzt einfach ganz normal mit dem Spiral Betty quasi ähm, bilden würde, dann würde das irgendwie komplett komisch aussehen. Es würde so aussehen, als ob ich irgendwie das Negativ von einem Bild hätte. Und deshalb... Na, werde ich auch hier oder habe ich das Bild invertiert, das heißt umgekehrt. Somit sind die schwarzen Farben weiß und die weißen Farben sind schwarz. Und nee, ihr müsst kein schwarz-weiß Bild haben. Es geht halt einfach für Spiral Betty geht es einfacher, wenn ihr Bilder mit hohem Kontrast habt. So, jetzt gucken wir uns kurz an, was ist denn die Spiral Betty. Ihr habt hier eine Webseite und die ist super einfach zum Verwenden. Vielleicht auch hier wieder zur Nutzung. Ihr, das ist für einen privaten Gebrauch, wenn ihr es anders nutzen wollt. Das heißt, Sachen damit verkaufen, könnt ihr da auch Lizenzen lösen. Aber was ich mache, ich nutze das für den privaten oder für den Eigengebrauch. So, was ich jetzt mache, ich hole mir hier ein Bild und lade das hoch. Ich kann ganz einfach auf meine Dateien gehen, hier das Bild Überschieben. Dann kann ich die Größe noch anpassen, je nachdem, was ihr haben wollt. Und dann sagen, okay. Das ist hier der zweite Button von dieser Auswahl. Und jetzt könnt ihr damit ein bisschen spielen. Das heißt, Anzahl Ringe. Wenn ihr weniger habt, wird das Bild weniger klar. Wenn ihr mehr haben wollt, wird das Bild klarer. Aber das wird der Albtraum zum Entgittern. Ich bleibe hier in der Regel in der Mitte. Scale ist einfach die Größe des Bildes. Das heißt, auch hier könntet ihr immer noch anpassen. Das mache ich nicht. Lightness ist quasi wie schwer eure Linien werden, die ihr dann behalten werdet. Das heißt, diese äußere, die ihr hier seht, da wo es anfängt, das ist die Linie, die ihr behalten werdet. Und je dicker... Ne? Sieht so aus, ist ganz dick. Ich würde nicht bis ganz leicht hochgehen, weil das wird dann auch ein bisschen mühsam, ne? wenn ihr solche feinen Linien entgittern müsst. Auch hier versuche ich so ein bisschen in der Mitte zu bleiben. Und dann haben wir noch den Kontrast, das heißt wie hell oder dunkel das Bild wird. Und das hat jetzt Auswirkungen auf auch wieder die Linien. Das heißt, insgesamt müsst ihr einfach gucken, dass je nachdem, was ihr damit machen wollt, dass ihr hier noch Linien habt, die ihr dann auch noch entgittern könnt. Und bevor wir das jetzt runterladen, zeige ich euch auch noch kurz was. Ne, das hier ist jetzt für mit zum Beispiel Flexfolien oder Vinylfolien. Ihr könnt Spiral Betty aber auch wunderbar für den Sublimationsdruck verwenden, weil da gibt es ganz coole Sachen, zum Beispiel... Ne, wenn ihr so einen Gradient-Effekt hier drüben auswählt. Das, ich finde das mega cool. Das sieht wirklich hammermäßig aus. Und ja, aber wir bleiben bei Schwarz-Weiß für das, was wir heute machen. Und dann könnt ihr hier einfach auf den Download-Button gehen und nicht JPEG, sondern PNG-Datei, Clear Background. Ne? Das braucht ihr. Dann könnt ihr downloaden. Und dann habt ihr eure Datei. Nur um das hier noch kurz abzuschließen, ich wollte euch einfach zeigen, wie das dann zum Beispiel aussehen könnte, wenn ihr einen Sublimationsdruck mit der Spiral Betty auf dem T-Shirt macht. Ich finde das wirklich Hammer. Das wird bei mir auf jeden Fall auch nochmal gemacht. Dann kommen wir zum Cricut Design Space. Was ihr hier machen könnt, einfach ein neues Projekt, dann hochladen. Und dann geht ihr euer Bild holen. Ihr könnt es einfach hochschieben. Dann Komplex auswählen und jetzt seht ihr wunderbar, dass, es das, dass ihr wirklich nur diesen, diese Spirale habt 
Dann könnt ihr weitergehen und hier braucht ihr einfach die Schnittdatei und hochladen. Und dann könnt ihr das Bild einfügen. Jetzt ist das Bild natürlich viel zu groß. Ich gehe hier mal auf 20. Man sieht, hier habt ihr hier die Schnittdatei. Ich mache jetzt nicht mit dem weiter, weil ich habe das Design schon ein bisschen vorbereitet und wir werden zuerst auch mit der Vinylfolie starten. Ich habe hier schon ein kleines Design vorbereitet und ich weiß per se, dass eine Stelle extrem schwierig wird und das ist diese hier, wo die Spirale endet. Um bei, na, bei großen Designs müsst ihr das nicht machen, aber bei kleinen Designs, und na, ich gehe auf eine Kühlplatte, die 10 cm x 15 cm ist. Das heißt, äh, nicht ideal für Spiral Betty, aber ich wollte das jetzt halt haben. Deshalb mache ich das so, dass ich einen Kreis mache, einen kleinen, bei die Schaltplatten hatten innen drinnen ja auch immer solche Kreise. Ne? Und dann versuche ich das kurz richtig auszurichten. So, das wird mein Design. Jetzt, was habe ich hier gemacht? Ich habe ein Rechteck hinten gemacht, damit das ist die Größe von meiner Acrylplatte. Dann habe ich hier unten die Knöpfe, da habe ich ganz einfach ein Bild eingefügt und das ist dieses hier, Music Player Song Template. Und ich füge das nur kurz ein, um das euch zu zeigen. Hier hat es einen schwarzen Rahmen drum, den wollte ich nicht haben, da könnt ihr ganz einfach auf Kontur gehen und diese beiden Vierecke ausblenden. Dann habt ihr nur noch die Buttons unten. Und dann habe ich noch den Song Titel und den Interpreten eingefügt, weil das ist so mein Feel-Good-Song. Ich liebe den einfach ähm, für gute Laune. Can't Stop the Feeling von äh, Justin Timberlake. Und jetzt muss ich das alles noch auf eine Ebene bringen. Das heißt, ich verbinde das und so kann ich auf Herstellen gehen. Dann sage ich weiter. Dann nehme ich mein Vinyl Black Matt, das habe ich selber angelegt, aber da könnt ihr einfach ein Vinyl nehmen, was für euch passt. Und bei dem weiß ich, ich muss auf mehr Druck gehen, damit das richtig schneidet. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Ich weiß ja nicht, ob es am Alter liegt. Ich habe natürlich vergessen, euch zu sagen, dass ihr die Standard Grip Matte auch noch braucht. Bringen wir das Stück hier drauf. Ich habe, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, habe ich den Teil hier schon entgittert. Da ist ja nichts Besonderes. Das macht ihr so wie immer. Und hier mache ich es jetzt so. Hier unten ist der Anfang von der Spirale. Das heißt, ich gehe auf der genügend gesetzten Seite und ziehe das mal so runter. Und dann schneide ich hier das Ganze ein bisschen kürzer. Und jetzt fangt ihr immer, egal ob ihr diesen Mittelkreis, den wir gemacht haben, bei diesem filigranen Teil oder ähm, ob ihr das nicht habt, ihr fangt immer hier unten an. Ich drücke mal kurz ein bisschen die Linien wieder runter. Die sollten wirklich schön genau da liegen bleiben, wo sie sind. Jetzt fangen wir hier an. Das heißt, es ist nicht der erste Kreis, sondern immer der zweite. Und da solltet ihr jetzt eigentlich einfach dran ziehen können. Das ist das Coole vom Entgittern von der Spiral Betty. Stay 
Ripped your heart, got a brand new one Since you got lost in November See it in your eyes when we leave for the night so, dann, ich bin mit dem Entgittern durch und hier wirklich nochmal der Tipp, ne, wenn ihr das zum ersten Mal macht, geht vielleicht nicht ganz so klein, wie ich das gemacht habe, sondern nehmt eher was Größeres, damit ihr so ein bisschen Gefühl dafür bekommt und dann könnt ihr immer noch kleiner gehen. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch auf die Acrylscheibe übertragen. Den Schriftzug unten, das mache ich ganz normal wie immer. Still on your mind Let the flame burn down for a while Let the frame blur out for a while Stay in the moon Stay Jetzt müssen wir auf der Acrylplatte kurz noch die Abdeckung wegnehmen Dann haben wir schon den ersten Teil drauf unten. Und bei der Spiral Betty mache ich es ein bisschen anders. Da schneide ich die Übertragungsfolie in Streifen. Also kann ich dann einen Streifen nach dem anderen abziehen beim Übertragen. Dann laufe ich weniger die Gefahr, dass die Ringe sich verschieben. So, und hier gehe ich jetzt quasi von, also mit dem Acryl auf das Design drauf. So, und jetzt kann ich den ersten Streifen nehmen und die anderen bleiben noch drauf. Dann den nächsten Streifen. Ihr habt gesehen, so mit diesen Streifen geht es relativ einfach, dass ihr die abziehen könnt und sich die Ringe so nicht verschieben. Dann können wir hinten auch noch die Abdeckung wegnehmen. Und dann könnt ihr sicherheitshalber immer noch einmal mit einem Blatt oben drauf drüber streichen. Und dann seht ihr, wie das aussieht. Ich finde es mega cool. Ich finde es auch eine schöne Sache, wenn zum Beispiel Hochzeitspaare, wenn die einen Song haben, sowas zu machen. Aber eben, wenn ihr das zum ersten Mal macht und vor allem, ich würde zum ersten Mal was mit Flexfolie machen. Und vielleicht erst dann mit Vinyl, weil Vinyl ist so ein bisschen das, was schwieriger ist. Und wenn Vinyl dann zum ersten Mal wirklich ein großes Design und erst dann kleiner gehen, wenn ihr so ein bisschen Gespür dafür bekommen habt. Das war das erste Projekt und jetzt gehen wir noch rüber auf die Flexfolie. Dann kommen wir noch zum zweiten Design. Hier habe ich eben das Bild, was ich hatte, auch invertiert. Ne, das war ja original, würde das so aussehen, was nicht schön ist. Und dann invertiert sieht es so aus. Und dann eben auch mit Spiral Betty hergestellt und in den Cricut Design Space hochgeladen. Und dann habe ich einfach, ich hatte so ein Logo, wo so ein Hintergrund hatte. Und da habe ich ganz einfach den aus dem Bild ausgeschnitten. Zum Knockout könnt ihr ja machen, wenn ihr jeweils zwei Elemente habt und die dann markiert, dann könnt ihr hier beschneiden sagen und dann könnt ihr quasi den Teil des Sterns löschen, den ihr nicht braucht. 
und dann habt ihr hier das Knockout. Genauso habe ich das mit diesem Umriss vom Schriftzug gemacht. Und dann eben den Schriftzug selber. Und dann habe ich das Ganze auch markiert und gesagt, hier verbinden. Und von der Größe her ist das bei mir um die 24,5 cm mal 23,5 cm. Da können wir hier auf Herstellen gehen. Das geht jetzt alles auf eine Matte und da es Flexfolie ist, müssen wir das natürlich spiegeln. Dann können wir weiter sagen. Und dann nehme ich hier das Everyday Iron On. Dann nehmen wir unsere standard matte und bei der Flexfolie ist es ja immer so, dass die glänzige Seite nach unten kommt. Und dann können wir das auch schon in den Plotter reingeben. So, bei solchen großen Designs dauert das jeweils ein bisschen, aber wenn man fertig ist, kann man das rausnehmen. Und dann können wir auch schon loslegen mit Entgietern. Und zwar gucke ich jeweils, wo ist mein Anfang. Der sitzt hier. Das könnt ihr garantiert nicht sehen. Aber ich fange einfach auf der gegenüberliegenden Seite fange ich an. You say all the right things when I'm hurting. You always pick me up when I am down. It's like you have a spark that leaves me burning. You just have your ways to get me high. You make all my dreams come true. So, und hier, ich zeige euch das kurz, hier ist es wirklich wichtig, ne? diese äußerste Zipfel quasi, den müsst ihr stehen lassen und fangt immer außen an zu entgittern, aber eben nicht die erste, quasi nicht der erste Ring, sondern hier der zweite. Das ist das Ende, was, an dem ihr ziehen müsst. Bei mir ist es hier ein bisschen tricky, weil ich ja diesen Schriftzug quasi ausgeschnitten habe. Deshalb trenne ich den hier kurz. Wenn ihr so einen Knockout nicht gemacht habt, dann könnt ihr quasi an einem Ende ziehen und einfach quasi durch die ganze Schallplatte durch einmal ziehen. Das funktioniert wunderbar. Hier mit dem Knockout trenne ich kurz diese Verbindung auf. Das sind jetzt aber auch immer nur die Teile, ähm, die ich entgittern muss. Das heißt, ich kann bei mir jetzt quasi immer Ring für Ring gehen. Und ihr seht auch, warum ich sage, fangt eher mit einer Flexfolie an, wenn ihr das zum ersten Mal macht, weil... Das Entgittern ist massiv einfacher als mit einer Vinylfolie. Auch wenn ich das ein bisschen schneller mache, aber guckt wirklich ne, vorsichtig, weil wenn ihr es mal gelöst habt, das könnt ihr nicht wieder flicken. Wenn ihr da mal das falsche Ende erwischt habt, dann müsst ihr nochmal von vorne starten und das nochmal ausplotten. So, jetzt habe ich, bin ich beim Knockout durch und so würde das bei euch jetzt aussehen, wenn ihr kein Knockout gemacht habt. Das heißt, ihr habt ein Ende 
und könnt da quasi dran ziehen, bis ihr in der Mitte angelangt seid. Manchmal reißt er, das ist ganz einfach an den ganz dünnen Stellen, aber okay. Sieht nicht nur cool aus, es ist, macht wirklich extrem Spaß auch zum Entgittern. So, und jetzt geht es eigentlich so wie immer, wenn wir Flexfolie machen. Ne? A, auf jeden Fall das T-Shirt entfusseln, damit ihr da nicht Fussel unter die Presse oder das gepresste Design kriegt. Und ich mache das immer so, dass ich einmal das T-Shirt in der Hälfte zusammenlege, schön in der Hälfte und das dann einmal so presse, damit ich hier sehe, wo meine Mittellinie ist. Und wenn ich das dann gemacht habe, nehme ich meine Folie und bei dem Kreis gucke ich halt einfach, dass ich die Enden des Kreises aufeinander liegen habe. Da mache ich einmal oben einen Knicks in die Folie und dasselbe hier unten. Und dann weiß ich, das sind diese beiden Linien, die kann ich dann ganz einfach an dieser Mittellinie, die es dann gibt, ähm, orientieren. Und ich gucke jeweils von oben vom Rand des Kragens, dass ich so eine Handbreite entfernt bin. Das ist keine, das ist ein gutes Maß, wo dann das Design hin soll. Und genauso presse ich das jetzt, das muss ich euch ja nicht zeigen, wie das geht. Ich presse das mit der Happy Press bei 150 Grad für 2x30 Sekunden. Das ist so, wie ich das mache. Aber ihr macht das einfach so, wie ihr das jeweils macht. Ihr könnt ja da auch mit der Heat Press, mit der Cricut Heat Press das machen. Das mache ich jetzt kurz und dann bin ich gleich wieder zurück. Und wenn ihr dann damit fertig seid, dann habt ihr hier ein super cooles T-Shirt mit diesem Spiral Betty Effekt. Eben bei mir jetzt mit einem Knockout Text, aber das könnt ihr auch ohne Knockout machen. Und so funktioniert das eben auch mit schwarzen Shirts. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, da waren ein paar hilfreiche Tipps und Tricks für euch mit dabei und dass euch das Video gefallen hat. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! We